ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ട് ആകാം അതുപോലെ ഫിഗേഴ്സ് ആകാം അതുപോലെ മറ്റു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആകാം അപ്പോ നമ്മള് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതുപോലെ അനാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് ഫിഗേഴ്സ് അതുപോലെ മറ്റു അതർ റെലവെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഡാറ്റ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്സ് ഏജ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് റിലീജിയൻ ഇൻകം ലെവൽ ഓഫ് ദ റെസ്പോണ്ട് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി അപ്പോ നമ്മള് കൺസ്യൂമറിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റെസ്പോണ്ട് സെക്സ് അതുപോലെ ഏജ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് റിലീജിയൻ ഇൻകം ലെവൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ അപ്പൊ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ചിൽ അത് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അനാലിസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഡാറ്റന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒന്ന് ദ ഡാറ്റ സെർവ് ആസ് ബേസിസ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ പ്രധാനമായിട്ടും അനാലിസിസിനുള്ള ബേസ് മാത്രമാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അനാലിസിന്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ അപ്പൊ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർ ആയ രീതിയിൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കാം അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ടു ഡ്രോ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫറൻസസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് അതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഫൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ റെലവൻസ് ആഡിക്വസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കളക്ടഡ് ഡാറ്റ അപ്പോ നമ്മള് സ്റ്റഡിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് സ്റ്റഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫൈൻഡിങ്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സ് എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എന്നത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ റിലയബിലിറ്റി ആഡിക്വസി റെലവൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങി അതായത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സും നന്നാവുകയുള്ളൂ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് വിച്ച് ഈസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നമ്മളെ സ്റ്റഡിന്റെ പർപ്പസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനിവാര്യമായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഹൈപ്പോസിസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ അനിവാര്യമാണ് അടുത്തതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സോറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ടാബിൾ വിച്ച് ആർ അനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ടെക്നിക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ടെക്നിക്കിനൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അനലൈസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് സ്കെയില് അതുപോലെ ടാബ്ലൊക്കെ തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിലും ടാബിളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്ത് വേണ്ടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടും ഫിഗേഴ്സും ഒക്കെ അനിവാര്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് 
പുതുതായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഒറിജിനൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒറിജിനൽ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാകും കാരണം ഫ്രഷ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദീസ് ഡാറ്റ ഈസ് കളക്ടഡ് ബൈ റിസർച്ചർ ഓർ ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓർ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്യൂമറേറ്റർ വഴി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ റെസ്പോണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരിക അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെൻസസ് സർവേ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ സെൻസസ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യലുണ്ട് അപ്പോ ഈ സെൻസസ് സർവേയില് എല്ലാ വീട്ടിലും അതായത് രാജ്യത്തുള്ള മൊത്തം എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും അടുത്തു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും അതാണ് സെൻസസ് സർവേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ടാവും എന്യൂമറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ എന്യൂമറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അത് ഓക്കെ അതാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു വിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അപ്പോ ഇതൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ എന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് അനാലിസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ അനാലിസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അപ്പോ ഈ ഒരു ഡാറ്റ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അപ്പോ ഇത് മറ്റൊരു വ്യക്തി മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഡാറ്റയാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓൾറെഡി ആരോ എന്തോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രസന്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഇറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ദാറ്റ ആർ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ അതായത് ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് റെഡി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച നേരിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്കണോമിക് സർവേ ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്കണോമിക് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സർവേ വേണ്ടപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു കാര്യ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്ക പല സിറ്റുവേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് റിസർച്ചിൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റഡി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പൊ ഒരു ഈ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് രൂപത്തിലാവൂല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വന്നുള്ള അറിവേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം വേണ്ട രീതി ക്രമീകരിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മറ്റു പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി അതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു മോഡിഫൈ സച്ച് ഡാറ്റ ഫോർ ദയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും റിസർച്ചിന്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊക്ക
ഓരോ മന്ത്ലി ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും അഡ്വർടൈസിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓൾറെഡി അവിടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ഇത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആകാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാകാം അതുപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തതും ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഉണ്ടാവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സെക്കൻഡറി എക്സ്റ്റേണൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ബിസിനസ് റഫറൻസ് സോഴ്സസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സോഴ്സുകൾ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ ഡയറീസ് ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ മെമ്മറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡോക്യുമെന്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ജേണൽസ് അപ്പോ ഈ മറ്റൊരു കാരണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് അതാണ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഡയറീസ് ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ മെമ്മറീസ് ഇനി പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പബ്ലിക്കിന് എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജേണൽസ് മാഗസിന് അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഏത് സോഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ രണ്ട് സോഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒന്ന് പ്രൈമറി സോഴ്സും അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സും ഇതിൽ ഏത് സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി എൻക്വയറി ഫോർ സ്റ്റഡി നമ്മുടെ സ്റ്റഡിന്റെ സ്കോപ്പ് അതുപോലെ നാച്ചർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണോ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാന് അടുത്താണ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ബെറ്റർ അതുപോലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം പ്രൈമറി സോഴ്സിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസി നെസസറി ഫോർ ദ സ്റ്റഡി അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്സസ് ആക്യുറസി അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഇപ്പൊ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം റിലയബിൾ അല്ല അതേസമയം പ്രൈമറി ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം റിലയബിൾ ആകും കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നല്ല ആക്യുറസി നമ്മുടെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓർ റിസർച്ചർ അതുപോലെ ആ ഇൻവെസ്റ്